Bueno, pues después de un fin de semana que ha dado mucho que hablar y que va a seguir dando que hablar, por supuesto, porque hay mucho que analizar, pero a mí me gusta ir por orden de importancia en las cosas. Si, si sigues este canal desde hace algún tiempo, ya sabrás que a mí me gusta mucho basarme todo en la parte humana de las historias, especialmente en el motociclismo, que es ya lo que más me apasiona. ¿no? Evidentemente no hace falta que te cuente que de la parte humana que podemos extraer y sobre todo que estamos pendientes de contarte es que sabemos que ayer Mar Márquez tuvo una salida pegrilosa cuanto menos en la que se complicó la existencia. Da igual si voluntaria o involuntariamente, cada uno puede pensar lo que quiera, por supuesto. Yo ya di mi opinión al respecto, tienes los vídeos en el canal. Pero como estábamos diciendo, pues nuestro amigo Mar Márquez primero impactó con Fabio Cuartararo, Fabio Cuartararo, el cual se hizo unas abrasiones en el pecho que además trajo como consecuencia la condición de que el propio periodista Simon Patterson había dicho en Twitter que esas abrasiones se las había hecho después, en un accidente en la scooter yendo hacia el box, es decir, cuando ya se había caído de la moto. Sin embargo, tanto Fabio Cuartararo como todas las otras fotos lo han podido desmentir. Y es que finalmente es cierto que se le había abierto el mono en la caída, lamentablemente, porque desde luego es cuanto menos muy peligroso, y las abrasiones se le habían producido precisamente en ese momento. En la scooter, como ya dijimos, se había caído, eso ya fue el colmo del colmo de la mala suerte, pero no se hizo ninguna herida, afortunadamente, en ese momento. Por tanto, sabíamos que Fabio Cuartararo, con estas imágenes en las que salía tapándose las abrasiones, etcétera, pues estaba bien dentro de lo que cabía, sobre todo, sobre todo para el golpe que podía haber sido, viniendo todos los pilotos que venían por detrás, la moto dando golpes con una violencia tremenda que le podía haber enganchado. Pues bueno, llevarse estas abrasiones, que han sido cuanto menos, además, fortuitas por haberse abierto el mono, es bastante una suerte y, y está bien, ¿no? Por así decirlo. Así que la vuelta de Mar Market, como ya sabemos, continúa y entonces tiene el encuentro con su propio compañero de marca, Takaki Nakagami, con el cual llega a impactar en una parte de la recta, totalmente involuntario, porque como ya estuvimos contando, pues se le bloquea la rueda trasera con una pieza del carenado de Fabio Cuartalaro que después se despedaza en mil millones de pedazos. Va saliendo humo además, se está quemando prácticamente esa pieza, hasta que como digo se rompe esto pone la moto recta de Mar Márquez, hace que se vaya hacia la izquierda inevitablemente, se coloca intentando que no suceda más, y Nakagami, que estaba haciendo una buena salida en ese momento, intenta pasar a Mar Márquez por la izquierda, con la mala suerte de que la moto de Mar Márquez se estaba desviando hacia la izquierda e impactaron. Fue un impacto más o menos suave, lo que pasa que, claro, le dio concretamente sobre el tren delantero y esto hizo que no pudiera apoyarse cuando cae al suelo, se cae sin remedio posible porque pierde ese tren delantero como decíamos. Y aquí es donde pues sí que a pesar de no haber sufrido ningún susto grave, 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 grave a nivel de ver a un piloto tirado en el suelo o algo de eso, ni perdió la conciencia pues sabíamos que Nakagami sin haberse hecho mucho daño sí que había tenido que ir a la clínica porque tenía una herida potente en el brazo derecho en la mano concretamente esta herida, que por cierto, al principio me lo preguntasteis algunos, no era una rotura de hueso, era simplemente un corte muy profundo que estaba cerca de los dos últimos dedos. Bueno, pues después de haber hecho varias visitas y de haberse ido a revisar, este mismo lunes, por la mañana, el señor Takaki Nakagami, junto con el doctor Mir, deciden que es necesario operar, porque lamentablemente el la incisión del corte había sido lo suficientemente profunda como para perjudicar a los tendones de esos dos dedos. Así que, lamentablemente, como hemos dicho, se ve obligado a, a pasar por el quirófano rápidamente, aunque con la buena noticia, por lo menos, de que no ha necesitado ningún injerto de piel. Por tanto, según el doctor Mir, se espera que Takaki Nakagami sí que pueda estar para la próxima carrera. Y aquí viene pues, la situación. Casualmente, la próxima carrera es en Japón, y ya sabemos que Nakagami es japonés, así que no estar en el Gran Premio de casa después de dos años en los que no se venía a este Gran Premio por temas de pandemia y demás cosas, pues ya sabemos que tiene que ser un mazazo para el piloto. De hecho, el propio Takaki Nakagami se ha pronunciado y ha reconocido que, bueno, que estaba un poquito decepcionado, que más o menos ha explicado su versión en la cual había hecho una buena salida, que tuvo el contacto con Mark, que no pudo hacer nada y que evidentemente iba a intentar estar para el Gran Premio de Japón, pero que él no lo tenía nada claro y que estaba bastante decepcionado al respecto. Como digo, puede que sea una de esas recuperaciones exponenciales, por tanto, él no se siente ahora mismo en una situación de que va a poder rodar, pero el doctor Mir confía plenamente en ello. Sin embargo, el doctor Mir lo que no ha contado, o lo que no cuenta, que te cuento yo aquí en este canal, por supuesto, es que a lo mejor Nakagami no corre este fin de semana, pero ni Nakagami ni ningún piloto. Y es que efectivamente, ya sabemos que Japón en ciertos momentos del año tiene un clima demasiado salvaje, y ahora mismo está atravesándolo un tifón llamado Nanmadol. Este tifón está siendo de 
dimensiones desproporcionadas. Para que te hagas una idea de qué nivel de peligrosidad está trayendo, han tenido ya que desplazar a más de 4 millones de habitantes en Japón de una zona a otra. Ahora mismo, el tifón se encuentra en el suroeste. El problema es que la isla central de Japón, Honshu, donde está Tokio, por ejemplo, y entre otros, por supuesto, Motegi y el circuito de Motegi, pues se espera que ese tifón vaya hacia la, hacia la parte donde está Motegi y evidentemente eso traerá muchos peligros consigo mismo. No se sabe en qué situación va a avanzar este tifón, pero si continúa lo previsto, va a ser imposible para muchos aviones poder ni siquiera aterrizar. Así que esto incluso pondría en peligro el Gran Premio de Japón, que hasta ahora mismo ya solamente contará con dos entrenamientos libres y un tercero, que supondría como el FP4 para MotoGP. Es más, los, el viernes ya prácticamente no hay actividad prevista hasta que empiece el sábado, ya que los segundos entrenamientos libres del viernes se han pasado directamente al sábado por la mañana para por si algunos aviones no llegan, material no llega, pilotos no llega, técnicos no llegan o lo que sea. Así que Nakagami en parte tiene que estar un poco más tranquilo porque si no puede finalmente él correr, que se le veía con la mano así un poquito chunga con todo el vendaje y demás, es posible que a lo mejor no corran los demás. Y lo que ya sabemos es que la, la gira asiática no permite muchas oportunidades, van a venir todos los grandes premios seguidos, afortunados nosotros porque los vamos a disfrutar, eso sí es cierto. Pero esto significa que si se tuviera que aplazar el Gran Premio, difícilmente se encontraría un hueco para poder acoger este Gran Premio de Japón en otro momento. Así que, si nos quedamos sin este Gran Premio de Japón, probablemente habrá que asumir que no volverá. Habrá que incluso cancelarlo y lo que eso supone, 25 puntos menos en juego para todos los pilotos cuando el Mundial está más al rojo vivo que nunca. Algo que ahora mismo evidentemente perjudica a los principales perseguidores, especialmente a Alex Esparagro que está a un poco más de distancia que Peco Bañaya y de algún otro que todavía sueña con que pueda pasar, aunque con los pies de la tierra ha dicho que no lo cree, como por ejemplo Enea Bastianini. Todo lo que vaya sucediendo en este fin de semana de carreras o no carreras te lo contaré aquí, pero sin embargo no te olvides de que todavía falta mucho que contar de este último fin de semana de carreras, porque mucho se ha hablado sobre una posible bandera roja, que es lo que te voy a contar en el próximo vídeo. Todavía tenemos que analizar, por supuesto, la sanción de los dos mecánicos y su enajenación mental para hacer ciertos actos que ya hemos visto durante el fin de semana de carreras y un largo etcétera que te voy a seguir ir contando en estos mismos días enseguida así que si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña, un abrazo brother